Hi everyone! I am Mami Gladys. If you are new here, this channel is about breastfeeding and breast pumping. I usually make a review about breast pumps. I also give tips and hacks or anything related about breastfeeding and breast pumping. So if you are interested sa mga nabanggit ko, please do consider subscribing. And for today's video, I will compare Medela Swing Flex and Medela Solo. Ayan. Bali, nag-come up ako sa comparison na to kasi itong si Medela Solo is upgraded version siya ni Medela Swing Flex. So, if you are interested about these two Medela Electric Breast Pump, kung ano yung difference niya and worth it nga bang mag-upgrade from Medela Swing Flex to Medela Solo. So, if you are interested about these two Medela Electric Breast Pump, just keep on watching. So first is the price. Yung price na babanggitin ko is based sa The Parenting Emporium. In The Parenting Emporium, sila yung authorized distributor ng mga Medela breast pump here in the Philippines. Etong si Medela Swing Flex is for 9,500, while etong si Medela Solo is also for 9,500. Meron silang 2-year local warranty. Bali, etong si Swing Flex is, uh, I think, fini-phase out na siya ni uh, The Parenting Emporium. At ito yung pinalit nila, si Medela Solo. So itong si Medela Swing Flex is same price lang sila ni Medela Solo based kay The Parenting Emporium. So, here is the physical appearance of this Medela Swing Flex. Ayan siya. Tapos, ito naman si Medela Solo. Ayan yung closer look nilang dalawa. Ayan. Mas malaki si Swing Flex. Tapos, maliit lang si Solo. Ayan. Ito yung closer look ni Swing Flex. Ayan siya. Ito yung mga buttons niya. Tapos, meron siyang lalagyan ng lanyard. Tapos, meron siyang belt clip. Tapos yung color niya is light yellow tapos dark yellow. Ayan, ayan, may dark yellow siya. Tapos ito yung charger port niya and tubing port. Ayan. Tapos ganyan siya kalaki. Ayan siya. Tapos ito naman si Medela Solo. Ayan, color white siya, dark yellow and gray. Tapos meron siyang handle na ganito. Ayan. Ito yung charger port niya and tubing port niya. Ito yung mga buttons niya. Tapos, ito yung details ng pump. Ayan siya. Ito silang dalawa. Ayan. Sa mode naman nila is, kung mapapansin nyo, yung buttons niya is parehas lang siya. Meron siyang on and off, uh, massage mode, expression mode, decrease sanction, and increase sanction. Tapos, meron din siyang light indicator. Ayan. Ang pinagkaiba lang sa buttons nila is, itong on and off ni Solo is nasa baba, while itong si Swing is nasa taas. Ayan siya. Uh, sa mode naman nila, etong si Medela Swing Flex is, for example, nasa massage mode ka. Nasa massage mode ka. Ayan. Tapos, magsiswitch ka sa expression mode. Nasa expression mode na yan. Hindi mo na siya mababalik sa massage mode ulit. Kahit anong pindot mo sa kanya, hindi na siya mababalik sa massage mode. Uh, unless, papatayin mo yung motor pump mismo, tapos i-on mo siya. Nasa massage mode ka ulit. Ayan. Ito namang si Medela Solo is uh, anytime mo siya pwedeng ilipat. Ayan. Nasa massage mode yan. Tapos, ayan, expression mode. Massage mode. Expression mode. Ayan. So, itong si Medela Swing Flex is uh, hindi mo siya switch from uh, expression mode to massage mode. While itong si Medela Solo is masiswitch mo siya anytime mo gusto. Itong si Medela Swing Flex is wala siyang pause function. While itong si Medela Solo is meron siyang pause function. And as to the battery naman, uh, itong si Medela Swing Flex is uh, wala siyang build-in na battery. Pero pwede siyang lagyan ng rechargeable na battery. Yan na, re-remove siya. Pwede siyang lagyan ng rechargeable na battery. Tapos kung wala ka namang rechargeable na battery, pwede mo siyang i-plug in gamit nung charger niya. Or nung wall adapter niya. Ito yung wall adapter ni uh, Swing Flex. Ayan. Kung wala kang, for example, wala kang rechargeable na battery, ayan, pwede mo siyang gamitin. Kaso naka-plug in nga lang siya sa saksakan. Ayan. While ito namang si Medela Solo is uh, meron siyang build na battery. Ayan. For me, parang mas okay itong kay Medela Swing Flex. Kasi for example, halimbawang nasira yung 
battery niya. So, may tupak na siya, diba? Uh, unlike nito ni Medela Swing Flex, is pwede mo siyang palitan ng battery niya. Pwede mong palitan ng battery niya. Anytime, kung halimbawa masira yung battery, wala kang magiging problema. Pero ito kasi si Solo, if ever man na masira yung battery niya, parang problema siya, diba? For you. Uh, ito yung tubing ni Medela Solo. Yan siya. Yan yung tubing niya. Yan. Ito yung pinagkoconnectahan sa motor pump. Sa motor pump. Tapos, ito yung sa connector. While itong si Medela Swing Flex, ayan siya. Ganito din yung, ano niya, yung tubing port niya, or yung tubing niya. Pero, meron siyang parang extend dito. Na, basta meron siyang nakalagay dito pa. Na ganito din, yung tip. Magpapakita na lang ako ng picture dyan para at least ma-figure out niyo yung sinasabi ko. Yan. Pero, I think compatible siya dito kay solo. Hindi ko lang siya natatry pa, pero compatible naman siya. And, meron naman siyang, siyang sanction. Yan. Tapos, ito naman yung breast kit ni Medela Swing Flex. Ito naman yung kay Medela Solo. Ayan. Same lang sila, color lang yung pinagkaiba niya. Ayan siya. Bali, yung flange niya is ano to? Yung flex flange or yung personal fit flex flange. Hindi ko lang siya nilagay kasi hindi ako hiyang doon. Mas hiyang ako dito sa ordinary na flange lang. Yun. Ito yung breast kit niya. Then, ito naman yung charger nila. Ito yung kay Medela Swing Flex. Ayan siya. Tapos, ganito yung pinakang dulo niya. Tapos, ito yung kay Medela Solo. Ayan. USB type na siya. Tapos, type C. Ayan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung noise level ng motor pump nila. First, itong kay Medela Swing Flex. Ayan. Nasa lowest sanction yan. Nakasan natin siya. Sa expression mo. Nakasan natin. Yan siya. Medyo maingay siya, di ba? Kahit kapan natin yung tubing port niya, maingay pa rin siya. While ito namang si Medela Solo is siya, lowest highest expression mode siya. tapos tatakban ko yung tubing port niya quiet siya. Nakamaririnig sa kanya. Ayan. Personally, natry ko silang dalawa. Bali, i-describe ko na lang yung sanction nilang dalawa. So, itong si Medela Swing Flex is almost the same siya ni Medela Freestyle. Uh, as in, almost the same lang sila ng sanction. Tapos, pati yung sounds nila, di ba? Almost the same lang siya. Ayan. So, compare ko itong si Medela Swing Flex kay Medela Freestyle. While ito namang si Medela Solo is uh, in between siya ni Freestyle at ni Freestyle Flex. Ayan. Yun yung sanction niya. Pero mas more on ano siya? Mas more on Freestyle Flex siya. Ayan. Then, my verdict. As to the portability, uh, itong si Medela Solo is very portable siya since this is rechargeable. While itong si Medela Swing Flex is, ayun nga, uh, kailangan mo siyang i-plug in unless meron kang uh, rechargeable na battery, which is convenient din siya for me. So, okay itong dalawa kung portability and convenience ang pag-uusapan. Then, kung nagmamatter naman sa sa'yo yung sounds ng motor pump, uh, kanina nung pinarinig ko, itong si Medela Swing Flex is napakaingay niya, di ba? Uh, katulad niya talaga yung sounds ng motor pump nito ni Medela Freestyle. While ito namang si Medela Solo is, um, Meron siyang sounds, pero ang maririnig mo lang sa kanya is yung vibration niya. Ayan. So, for me, kung gusto mo ng quiet na pump, go with Medela Solo. Ayan. Since this is quiet. Tapos, kung comfortability naman yung pag-uusapan, uh, parehas din silang comfortable gamitin eh. Since ito nga, si Medela Swing Flex is pwede mo siya lagyan ng battery kung gusto mo siya maging portable. While ito is portable na talaga siya and maliit lang siya. Ayan siya. Ayan, ba? Ayan. 
So, worth it nga ba mag-upgrade from Medela Swing Flex to Medela Solo? Yan, for me, it's a yes. Kasi, uh, ang laki ng difference nila. Sobrang laki ng upgrade. Sobrang huge upgrade talaga itong si Medela Solo from Medela Swing Flex. Ayan, ayun nga, yung battery pa lang. Tapos, yung sounds niya. Tapos, yung meron na siyang pause function. Uh, and etc. Ayan, pero kasi, ba diba, since these two motor pump is intended for single use only, or I mean for single pumping only, uh, hindi siya pwedeng gawing double electric breast pump. Uh, kasi ang single breast pump is for single breast pumping only. Yun yung recommended ni the parenting emporium na wag mong pipilitin na maging double pump ang single breast pump. Ang double breast pump is pwede mo siyang gawing double breast pump at single breast pump. Pero ang single breast pump is hindi mo siya pwedeng gawing double breast pump. So I guess that's all for now. I hope kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea kung ano ba yung difference nitong dalawang Medela electric breast pump. Ayan. So I guess that's all for now. Don't forget to give this video a thumbs up if you find this helpful. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And as always, thank you for watching. Bye!